Web tasarımımıza sayfamızın yenişik ve yükseklik değerlerini belirleyerek başlayalım. Öncelikle yeni bir doküman oluşturup bu dokümanımızın genişliğini 955, yüksekliğini 600 piksel olarak belirleyelim. Dokümanımızı file'dan save diyerek varlıklar klasörümüz içerisindeki web klasörüne web tasarım olarak kaydedelim. Web sitemizin temasını kişisel çalışmalarımızı yayınlayacağımız bir site olarak tasarlayabiliriz. Bunun için öncelikle sitemiz içerisinde kullanacağımız bir logo ve navigasyon özelliklerinin sağlayacak ikonlar olarak belirleyebiliriz. Öncelikle logo çalışmamızı gerçekleştirelim. Bunun için birden fazla elips kullanabiliriz. Bu elipslerin Dış çerçeveleri, çizgileri gri renkte ve iki piksel. İç renkleri ise turuncu renginde olabilir. Yirmi beş pikseli yirmi beş piksel boyutlarında bu çalışmalarımızı oluşturalım ve Logomuzu oluşturacak diğer öğeleri de tasarlayalım. Bu çalışmalarımızı kendi içlerinde hizalayarak daha düzgün hale getirebiliriz. Ve bu çalışmalarımızı aralarına çizgiler koyarak Görsel açıdan daha şık hale getirebiliriz. Tekrar normal görünüme geri dönelim. Problemli olan yerleri daha da yakınlaştırarak Çalışmamızı daha mükemmel halde getirebiliriz. Hazırlamış olduğumuz çizimi seçelim ve gruplayalım. Modify'dan grup yardımı ile. Birazcık daha boyutlandırabiliriz. Distort tool ile farklı bir perspektif sağlayabiliriz. Ve Shadow and Glow'dan Drop Shadow ile gölgelendirme işlemini gerçekleştirip gölgenin açısını da değiştirebiliriz. Web sitemiz için logomuzu hazırladık. Şimdi navigasyon ile ilgili ikonlarımızı yani simgelerimizi sayfamıza alabiliriz. Bunun için File'dan Import diyerek Varlıklar içerisinde yer alan web klasörüne giriyoruz. Ana sayfa, arama, hakkında, iletişim ve projeler ile ilgili PNG dokümanlarımızı import ediyoruz. Öncelikle ana sayfayı alalım. Ve daha sonra sırasıyla diğer Çalışmalarımızı import edelim. Navigasyonumuzda kullanacağımız simgelerimizi import ettik. Şimdi simgelerle ilgili metin bilgilerini yazarak çalışmalarımıza devam edelim. Öncelikle ana sayfa. Burada Verdana fontunu kullanabiliriz. 
birazcık daha küçülterek kullanmamız uygun olacak. Ana sayfadan sonra hakkındayı kullanabiliriz. Çalışmalarım. Arama. Ve iletişim. Şimdi materyallerin sayfa içerisine uygun şekilde yerleştirelim. Bunun için öncelikle tüm çalışmalarımızı seçip kendi işlerinde bunları hizalayabiliriz. Bu hizalama işlemlerinde Türkçe karakterler kullandığımız zaman Türkçe karakterlerle ilgili de ayrıca çalışmalarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda yine Belirli bir hizalama çalışmasında alt tarafa sarkan kısımları bizim hizalamalarımızda bir takım sıkıntılara yol açabilir. Bu çalışmamızda cetveli aktif hale getirip Vive'den Ruler özelliğiyle çalışmalarımızı daha rahat bir şekilde hizalayabileceğimiz özellikleri kullanabiliriz. Şimdi çok daha rahat bir şekilde hizalayabildiğimizi gözlemliyoruz. İlgili simgeyi ve simgenin metin açıklamasını beraber gruplayarak Daha rahat bir şekilde sayfaya dağılmalarını sağlayabiliriz. Burada metin açıklamasını ve simgeyi seçtikten sonra modify'dan grup diyerek ya da ctrl g ile gruplama işlemini tamamlayabiliriz. Şimdi grupları seçerek sayfaya uygun şekilde dağılmalarını sağlayalım. Aralarındaki boşlukları uygun şekilde belirleyelim. Bu çalışmamızı tamamladıktan sonra genel görünümü izleyebiliriz. Fireworks içerisinde web çalışmaları yaptığımız zaman belirlediğimiz web tarayıcılarında çalışmamızın mevcut halinde görüntüleyebiliriz. Bunun için file'dan preview in browser seçeneğini uygulayabiliriz. Burada birden fazla tarayıcı içerisinde çalışmalarımızı gerçekleştirmemiz de mümkün. Birinci tarayıcı olarak Internet Explorer'ı belirleyelim. İkinci tarayıcı olarak da Firefox'u belirleyelim. Kısa yol tuşları olarak da F12 ile Internet Explorer içerisinde Shift F12 ile de Firefox içerisinde çalışmalarımızı gözlemleyebiliriz. Öncelikle Internet Explorer içerisinde 
çalışmalarımızı gözlemleyelim. Daha sonra da Firefox içerisinde Shift F12'ye basarak çalışmalarımızı görüntüleyelim.